person. Press 5 now. هر سلام محمد شهر رفتم از کتاب خونه با هم تماس گرفتن گفتن که اصل نامه سگنر رو ندارن فکر کنم حالا ما با همون ترجمه فارسی که داریم شروع کنیم تا بعدا از خانم میدانی اصل نامه رو بگیر به تماسی با هم بگیر بارونه تو قدافه خب از بخشش میشه نامه بارست سگنر خالی بسایی مکی هست بسایی نامه استاد استنفورد دزماس پنجاسه که سیمین اینجا بوده حالت استاد بعد سیمین هم باشه کلاس کریتیو رایتینگ برمی داره مم. که تو مصاحبهاش همیشه خیلی تعریف می‌کرده که این کلاسش خیلی واقعا تو نحوه نگارش تاثیر گذاشته. خود این استیج هم بعداً میره پولیتزر پرایز می‌بره و خیلی نویسنده سرشناس و متوجه نام می‌گیره. آره بعد یه نامه خیلی قشنگی نوشته که تای کتابش کتابی که محمد منداده هستش که اونجا فر انگلیسی نامه انگلیسی هستش می‌گردی. اصلا نامه انگلیسیش رو فرزانه میدانی داره که قرار بود ترجمه خودمون که انجام می‌داد. قرار تا اول نوبه ما هم برسونه باشه اصل انگلیسی چه است؟ آرمان کامنتوی برنامه بذاریم حتما محمد؟ بله این بایوگرافی چیکار کنیم؟ بایوگرافی من توی این کتابی که دارم یه قسمتی هست که از زبان خود سیمین دانش بره به نظرم بد نباشه یه بخش داره که این مصاحبه ایه با کی مصاحبه داره؟ نمیدونم با چی مصاحبه با چی گفته گوی سمیمانه یک بروی مصاحبه بودن سوال گفته که برای شروع خواهش میکنم خودت هم و زندگی شخصی تا هم به طور خلاصه معرفی کنیم این رو خونه هم خیلی باشه گفته که خودم را که سال هاست میشناسید سیمین دانشور متولد سال 1300 در شیراز زیر سایه دیرپای سعدی و حافظ از مادری نقاش و پدری پزشک تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در دبیرستان مهراین شیراز به انجام رساندم بعد راهی تهران شدم و در دانشگاه ادبیات دانشگاه تهران آموختن را در رشته ادبیات ادامه دادم تا سال 1328 که دکترا گرفتم موضوع رسالم علم و جمال و جمال در ادبیات فارسی بود بخش علم و جمال را با خانم سیاه کار جدی کردم که متاسفانه از این دنیای دیوان مهاجرت کرد و بخش دوم را با استاد فروزانفر پی گرفتم که چیزی در ادبیات فارسی نبود که ندارند در سال 1329 با جلال آل احمد همسر و همراه شدم در سالهای 1331 تا 1332 در دانشگاه استنفورد در کالیفرنیا از استادان برجسته‌ای چه در رشته زیبایی شناختی و چه در ادبیات خلاقه بسی آموختم و وقتی بازگشتم کشور را آسوده ندیدم که دوران افول مصدق بود. سی و چهار سال تدریس کردم. در کنسرواتوار تهران و در دانشکده ادبیات که دانشیار کلونل علی نقی وزیری بودم. و بعد که بازنشسته شد جانشین او شدم. در سال 1963 به دانشگاه هاروارد رفتم و در سمینارهایی با حضور نویسندگان جوان شرکت کردم و خودم هم درباره ادبیات معاصر فارسی در این شهایی به روی شرکت کنندگان آن سمینار گشودم. سانازی مایکل اکثر بودن. اکثر که تو کار گرفتین. آره، جمعه با گلناز سانستو کار جلوی کلیسا عکس گرفته بودین. و حالا چند تاشون خوب شده براتون میفرستم شما نظرتون بدین. بکیسی. آره. آره بعد رفتم کتاب خونه یه چند تا نامه از سیمین پیدا کردم توی قسمت شاپ کلکشن. واسه چیزایی بود واقعا. آره. دستخطش بود مال 40 سال پیش 50 سال پیش بود تقریبا. بعد نمایه بودش که سیمین به سگنر می رویسه وقتی که برمیگرد ایران از قرار معلوم خیلی رابطه نزدیکی داشتن حتی سگنر میره می بینند شما می توی ایران بعد حالا شما می خواهد من چند شما خوبی گردم اصلا اون نامه که ترجمه اشتایی اونو من امزاستم یادتم اصلا نامه ستی ازتون می دهم یادتم ببینم 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 It is something beyond words. The vibration that a great spirit gives off that makes seeming Danish very special to me. I love her as a friend, but friendship... It is something beyond words. The vibration that a great spirit gives off that makes seeming Danish very special to me. I love her as a friend, but friendship is not what I'm talking about. I'm talking about something that she could not conceal if she had no more gift for words than a salamander. Something that shines through every sentence of every story, even in translation. 
It is the same quality of humanity that Chekhov had. She came into my class at the beginning of 1953, having missed the first quarter because some advisor had steered her, as a Fulbright student, into a class in playwriting which did not interest her. I made a place for her somewhat reluctantly, because I had had experience before that with foreign students whose ambition to write in English exceeded their ability to make that language serve their needs. Before a month had passed, I was lamenting that she had not found us sooner. The first story she, she handed in, the first she had attempted in English, was a letter home. It not only demonstrated Siemens' right to sit amongst those other gifted young writers, it utterly transformed the class. When I say that Siemens' presence transformed the class, I mean just that. It was a class carefully picked for talent. Everyone in it was gifted, and some were proficient as well. Several, including Hannah Green and Cecil Dawkins, have become writers of stature in the years since. But they were young and American, and even those who were scratching along on inadequate scholarships were, by Siemens' lights, the children of plenty and privilege. With Siemens' advent, writing ceased to be a game of skill, or a potentially lucrative trade. It became something sober and more earnest, a dedication, a duty, a letter to God.